La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En Hora con el Corazón Radio en Comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. Nueve de diciembre del 2018, domingo de la segunda semana de Adviento, Salterio 2, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, Ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Antífona del Salmo 125 cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa... En vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Lectura breve 
de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo primero. Es justo a los ojos de Dios que a vosotros, los atribulados, os pague con descanso eterno, descanso que será en nuestra compañía. Esto sucederá el día de la revelación de Jesús, el Señor, cuando venga del cielo con los ángeles ejecutadores de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y para hacer la admiración de los que han tenido fe. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo, no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que, guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de Aquel que vive y reina contigo. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la paz de Dios, que supera todo esfuerzo y anhelo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor de Dios y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.